سلام به قسمت هشتم خوش اومدید امروز توی قسمت هشتم میخوام در مورد سوالات مالتیپل چویس یا چند گزینه ها در لیستینگ گایز باتون صحبت بکنم تو سه تا ویدیوی قبل در مورد سوالات گپ فیل باتون صحبت کردم سوالات جای خالی و امروز بریم ببینیم که سوالات مالتیپل چویس چیا هستن و چجوری باید بهشون جواب بدیم بریم سراغ اسلاید ها من اینو فول اسکرین بکنم و شروع کنیم آیس لیسنینگ Multiple choice questions ببینید سوالات multiple choice یا این شکلی که یعنی سه تا گزینه داره یا این شکلی یعنی پنج تا گزینه داره خب اگه سه تا گزینه باشه خب قاعدتا یک جواب صحیح داریم یا A یا B یا C و اگر که پنج تا گزینه داشته باشه دو تا جواب صحیح هست و خودش بهتون میگه میگه which two pieces of advice یعنی اینجا خودش داره میگه که من دو تا جواب صحیح هست تو میخوام نکته ای که وجود داره اینه که مثلا اگه که فقط یک جواب صحیح باشه مثلا جواب سوال 25 خب 25 توی پاسخ رو نمی‌نویسید B اما اگر که مثل اینجا دو تا جواب از شما بخواد مثلا نوشته سوال 19 و 20 و حالا دو تا جواب انتخاب کن و شما جوابای درستی که پیدا می‌کنید و درست هم هستن میشن گزینه های A و D خب حالا دیگه فرقی نمیکنه A و D رو به چه ترتیبی بنویسید مثلا جواب سوال 19 رو بنویسید A 20 رو بنویسید D یا برعکس 19 رو بنویسید D و 20 رو بنویسید A فرق نمیکنه دو تا جواب درست داریم به هر ترتیبی که دلتون میخواد بنویسید این از این یه چیز دیگه مولتیپل چویس مولتیپل چویس یا این شکلیه یا این شکلیه باز حالا یعنی چی اینجا مولتیپل چویس ما یه جمله ناقصه که ازتون میخواد با استفاده از یکی از این گزینه ها جمله ناقص رو کامل کنید خب اما اینجا یک سوال کامله یعنی مثل بچه آدم اومده یه سوال کامل پرسیده و ازتون میخواد که گزینه درست یا گزینه های درست رو انتخاب بکنید که معمولا به نظر من اینا آسون ترم چون خیلی مشخصا سوال از اون پرسیده ما سوال رو میخونیم میفهمیم چه از اون میخواد و جواب میدیم ولی سوالاتی که این مدلی هستن ناقص هستن یه ذره ممکنه واسه خیلی ها سخت باشه حالا در ادامه توضیح میدم The most difficult question type سوالات multiple choice سخت در این سوالاتی هستن که توی listening IELTS میان واسه یه بچه ها توی reading IELTS هم سخته کلا سوالاتی هستن که چه توی listening بیا چه توی reading بیا سخته چرا؟ چون که اولا که خب توی لیستنینگ خیلی اطلاعات میشنوید و شما باید گزینه درست انتخاب بکنید و یکی دیگه هم اینه که قوری که بچه ها میزنن اینه که بابا این که همه رو گفت یعنی مثلا یه جوری حرف زد که انگار هر سه تا گزینه انگار هر پنج تا گزینه رو اومد گفت و من گیج شدم نمی نفهمیدم جواب درست چیه جوابی که من اینجا وقتا میدم اینه که خب همینه که است یعنی کارش نمیشه کرد یعنی اگر که قرار بود که شما توی لیستنینگ فقط گزینه یه درست رو بشنوید که خب اصلا امتحان نبود سوال استاندارد نبود و همه میرفتن یه نمره خیلی خوب میگرفتن و میوادن بیرون اینجا عملا سوال هدفش اینه که بفهمه آیا شما اینقدر سواد زبانیتون خوبه که طرف چهار تا چیز اضافه تر گفت و اینا رو به هم یه جوری رفت داد شما بتونید اون جواب درست از دل اینا بکشی بیرون یا نه پس خیلی سخته چی کار کنیم که بتونیم خوب جواب بدیم سالت مالتیپل چویس رو بهترین توصیه که براتون دارم تقویت زبان انگلیسی عمومی شماست یعنی صرف تکنیک شما نمیتونید نمره خوبی توی مالتیپل چویس ها بگیرید تا میتونید زیاد گوش بدید تا میتونید از لحاظ گرامر و لغت خودتون رو تقویت بکنید و هر چقدر زبان عمومی شما بهتر باشه و بیشتر لیسنینگ گوش بدید بیشتر پادکست گوش بدید خب بهتر میتونید سوالات رو جواب بدید اما با این حال یه سری تیپ، یه سری نکته، یه سری راه نمایی ها هستن که میتونن بهتون کمک کنن نمره بهتر بگیر قرار نیست موجزه بکنن ولی تم دونستنشون و تمرین کردنشون میتونه خیلی بهتون کمک کنن بریم ببینیم چی هست مورد اول اول از همه سوال رو بخونید ریشه سوال رو بخونید و بعد بریم سراغ گزینه ها یعنی اگه مثلا سوالات 21 تا 26 سوالات مالتیپل چویس هستن توی پارت 3 اول بیان از 21 تا 26 فقط ریشه سوال رو بخونید کاری به خود گزینه ها نداشته باشید خیلی مهمه که توی سوالات مالتیپل چویس شما خود سوال رو بفهمید اساسا از شما 
چی خواسته اینجوری نباشه که سوال رو بخونید پشت بندش بیاین گزینه هاشو بخونید بعد برید سراغ سوال بعدی نه اول کار کل سوالات رو بخونید بعد بازم تایم دارید بیاین و یه نگاهی به گزینه ها بندازید چرا این کارو بکنید چون که گزینه ها بالاخره خیلیشون درست نیستن دیگه اگه مثلا سه تا گزینه وجود داشته باشه خب دو تاش غلطه و اگه پنج تا گزینه باشه سه تاش غلطه واسه همین ارزش ندارن که شما بخواید خیلی روی گزینه ها وقت بذارید به جاش بیان روی ریشه سوال وقت بذارید و بعد که خوب سوال رو فهمیدید حالا بیان یه نگاهی به آپشن ها یا به گزینه ها بیندازید فهمیدن سوال نقش خیلی مهم می داره توی جواب دادن سوال من واقعا خیلی یارو می بینم که اصلا وقت نمی زارن برای فهمیدن سوال خیلی سرسری و عجول رفتار می کنن این نکنید خوب سوال رو بخونید بعد بری سوال گزینه ها مورد بعد Change the root of the question into a question. بیام عقب تا توضیح بدم. اینجا نگاه کنید. گفتم این سوال خودش اومده مثل بچه آدم یه سوال کامل از ما پرسیده تهش علامت و سوال گذاشته ما راحت میفهمیم میگه که مدیر این مجموعه مثلا چه توصیه چه دوتا توصیه ای داره به آدم های تازه وارد یا کار آموزه داره میکنه و این خیلی راحته من سوال هم خوب میفهمم اما اگه سوال این مدلی بود کارلا and راب were surprised to learn that coastal cities حالا سه تا گزینه contain nearly half the world's population include, include most of the world's largest cities and are growing twice as fast as other cities اینجا ریشه یه سوال یه سوال کامل نیست یه جمله ناقص بهت داده که میخواد با یکی از این گزینه ها کاملش بکنی خوبه که وقتی به این سوالات برمیخوری ریشه یه سوال رو توی ذهنت بخواد بنویسی چون اون موقع طول میکشه زمان بره توی ذهنت اون رو بیا تبدیل به یک سوال بکن این باعث میشه که با تمرکز بیشتری گوش بدی و احتمالا راحت تر بتونی جواب رو پیدا بکنی مثلا اینجا کارلا اند راب ور سورپرایز تو لرن دت کوستال سیتیز میتونیم بگیم که uh, what surprised Carla and Rob okay. uh, توی ذهنمون و این میتونه باعث بشه که نمیدونم موجزه میکنه ولی میتونه باعث بشه که با تمرکز بیشتر و بهتری uh, گوش بدیم و شانس درست شعب دادن رو بیشتر بکنیم Who's gonna answer the question مورد بعدی خیلی توجه بکنید به خصوص توی پارت سوم توی پارت دوم که فقط یه نفر جواب میده توی پارت چهارم هم فقط یه نفر داره صحبت میکنه پس اساسا همه رو یه نفر داره جواب میده ولی توی پارت سوم دو نفر سه نفر دارن حرف میزنن و سوال خیلی وقتا میاد پرسه که کی چی گفت یا طبق نظر فلانی بیا این سوال رو جواب بده و خیلی باید خوب دقت بکنید که سوال داره میگه کی و از شما میخواد که طبق نظر کی جواب بدید من از کتاب اکادمیک 14 یه مثال بزنم صفحه 13 تست اول لیسنینگش میاد میگه که سوال 21 میاد میگه کارلا اند راب were surprised to learn that coastal cities خب ببینید اینجا یه چیزیه که میگه کارلا اند راب یعنی جفتشون باید سورپرایز شده باشه و اگه که مثلا یک گزینه ای باشه که فقط کارلا رو سورپرایز کرده یا فقط راب رو سورپرایز کرده و اون گزینه بیاد توی گزینه هایی که جلوتون هست خب اون جواب درست نیست جفتشون رو باید سورپرایز کرده باشه سوال 22 میگه according to راب طبق نظر راب بعد شما نظر کارلا رو هم میشنوید نظر کارلا جز گزینه هاست و این باید چه قاطی بکنید خب خوب دقت بکنه که کی از شما خواسته میگه according to راب سوال 23 خب چیز خواسته نیست سوال 24 میگه what do راب and کارلا think that the authorities in Miami should do immediately باز میگه راب و کارلا با هم دیگه و اگه معمولا یه همچه مکالمه ای میشنوید که راب یه چیزی میگه بعد کارلا میگه نه من موافق نیستم نظر من اینه بعد راب میگه که آره راست میگه یا من با نظر تو الان موافق هستم پس این نظر دومیه جفتشون توافق دارن و این جواب درست ماست و اون نظراتی که فقط یه نفرشون قبول داره توی گزینه ها میاد و این باعث که شما به خطا بیفتید پس حواستون خوب جمع بکنید بفهمید که کی قرار سوال رو جواب بده سوال 25 هم دوباره میگه What did they agree should be the priority for international action باز میگه اونها جفتشون موافقت میکنن 
یکیشون ممکنه چیزی بگه و ولی اون یکی موافقت نکنه و همون دوست یه گزینه ها بیاد و شما گزینه رو به اشتباه تیک بزنید به عنوان جواب درست حواستون باشه که کی قرار سوال رو جواب بده مورد بعد pay attention to certain words and phrases یعنی چی بحث کیورد مطرح میشه و من این چیزی بگم در مورد کیورد یا کلمات کلیدی خیلی مهم من که شما بدونید کیورد چیه اما یه مقدار overrated هستن به نظر من و خب شما توی اینترنت یا خیلی از معلم میگن که ببین کیورد چیه بعد دقت کنون کیورد رو داره پرافریز میکنه یا مثلا بعض وقتا عین همونو بشنید و سعی کن جابه درست رو پیدا بکنه خیلی هم خوبه من اینو ردش نمی کنم. اما کیورد خیلی وقتا باعث که بچه ها ناخداگاه نمیگم خداگاه ناخداگاه ذهنشون دنبال همون کلمه حالا چه توی ریدینگ چه توی لیسنینگ باشه و این باعث بشه که سوال رو درست جواب ندن من تو سمینه که بیاین یه کاری بکنیم بیاید و تمرکزتون رو بذارید روی فهمیدن سوال و فهمیدن بهتر سوال با افزایش زبان عمومی شما اتفاق میفته قاعده هم چیزی نیست که بگم بیا بفهم سوال و تو هم بگی که خوب شد گفتی الان میفهمم سوال نه این زمان میبره بیان اول خوب سوال رو خوب بخونید خوب متوجه بشید سرسری نخونید سوال رو بعد که خوب خوندید متوجه شدید حالا کیورد ها میان خودشون رو نشون میدن یعنی بدون که شما بخواین کیورد خودشون رو نشون میدن و اینها بهتون کمک میکنن که بتونید بهتر جواب بدید یعنی عملا کیورد رو بذارید قدم دوم کیورد قدم اولتون نباشه اول از همه سعی کنید سوال رو خوب متوجه بشید اتفاقی که میفته خیلی وقت من و من میبینم شاگردام انجام میدن چه توی ریدینگ چه توی لیسنینگ اینه که اصلا عملا سوال رو نمیخونن و وقتی که توی خونه تستو میزنن و غلط جواب دادن و میان سر کلاس من میگم سوال چی گفت بعد یکم که تمرکز میکنه میگه آها تازه فهمیدم سوال چی میگه یعنی سر جلسه موقع تست زدن حالا به خاطر استرس به خاطر هر دلیلی که ممکنه وجود داشته باشه اصلا سوال خوب نخوند پس یک سوال رو خوب بخونید بعد که سوال خوب خوندید ببینید کیورد چی هستن کیورد ها معمولا خودشون رو نشون میدن مثال میزنم توی همین صفحه 13 که الان خوندم سوال 24 میگه what do Rob and Carla think that the authorities in Miami should do immediately کار به نظر کارلا و راب مقامات میامی چه کار رو باید خیلی زود immediately خیلی سریع باید انجام بدن خب کیوردی که به ذهنتون میاد چیه بکن فکر کنید به نظر راب و کارلا مقامات چه کار رو باید خیلی سریع باید انجام بدن سه تا گذین هم داریم خب immediately آفرین یه قیده پس این نقشه تعیین کننده ای داره اینجا این کیورده ممکنه سه تا گزینه داده دوتا رو بگه ولی خب بگه که این مثلا یه برنامه یه بلند مدته یا حالا اگه الان هم انجام ندن اشکالی نداره ولی این کار رو باید خیلی زود باید انجام بده پس جوابمون مثلا گزینه A یا B یا C میشه بعضی کلمات مهمن کیورد هستن ولی اول سوال رو خوب بخونید بعد که خوب خوندید اون کیورد اون کلمه مهمه خودش خودش رو نشون میده Um, یا سال 25 میگه what did they agree should be the priority for international action اونا توافق میکنن که اولویت برای اقدام بین المللی باید چی باشه کیورد چی اینجا کم فکر کنید اولویت آفرین کیورد ما اولویت خب خیلی کارا میشه کرد مثلا اقدام بین المللی خیلی کارا میشه انجام داد ولی اولویت چی باشه باز دوباره میاد دو تا چیز میگه که باید انجام بشه ولی حالا خیلی ارجنس نیست خیلی ضروری نیست ولی یه چیز یه گزینه رو میگه که این خیلی ارجنس و ضروری و باید اولویت باید قرار بگیره کیورد اینه اول خوب بخونید بفهمید آنالیزش بکنید و بعد بیاین ببینید که کیوردش چی دو تا مورد دیگه که توی ویدیو قبل همیشه گفتم تمس زمان و پلاک توست خیلی وقت اتفاق میفته توی سوال چند گزینه ای میپرسی که چه اتفاقی قراره توی شهر بیفته یا کی مثلا قرار فلان مجموعه تفریحی رو افتتاحش بکنه بعد سه تا اسمم داده بعد حالا میاد طرف میگه که اون مجموعه تفریحی قبلیه رو فلانی افتتاح کرد پس این گذشته است این به درد من نمیخوره 
و قرار بود که مثلا فلانی بیاد این مجموعه رو باز بکنه ولی مثلا پا شکست مجبور شد خونه بمونه واسه همین از فلانی دعوت کردیم که بیاد و افتتاح بکنه پس این گذشته ها به درد ما نمیخورن آینده ها به درد ما میخوره چون سوال در مورد آینده who is going to اومده سوال پرسیده ممکنه برعکس بوده باشه مثلا بگه کی مثلا افتتاح کرد و شما باید بیشتر به گذشته باید دقت بکنید که توی این بازی کردن با تنس ها و پس پلات تویست مطرح میشه دیگه یعنی طرف چیزی میگه یه هم میگه بات یه هم میگه however و کل داستان عوض میشه همیشه خوب گوش بدید اگه بات نیومد اگه however نیومد احتمالا همون جوابه درسته ولی اگه گفت بات ولی اگه گفت however احتمال خیلی زیاد اون جوابی که تا الان فکر کردید درسته باید عوض بشه و اون گزینه ای نیست یه گزینه ای دیگه درسته ام، یه ام، مثل همیشه یه چیز بدم یه خلاصه بگیم پلات تویست رو گفتم تنس رو گفتم زمان ها خیلی مهم من دقت بکنید به بعضی کلمات باید توجه ویژه ای بکنید کیورد ها که توضیح شده دادم چجوری این کار رو انجام بدید حواظتون باشه کی قرار سوال رو جواب بده کارلا، راب، پیتر، جک، دیوید، کی؟ Uh, change the root of the question into a question uh, ریشه سوال رو اگه یک جمله ناقص بود خودتون توی ذهن رو تبدیل به یک سوال بکنید uh, اول همیشه همه ریشه ها رو بخونید مثلا از سوال 21 تا سوال 26 اول ریشه سوالات رو بخونید بعد به سراغ گزینه ها uh, گفتم اینجا که خیلی سخته سوالات multiple choice باید زبان عمومتون رو خیلی تقویت بکنید ولی این نکاتی که گفتم خیلی میتونم بهتون کمک بکنن یا این شکلی مالتیپل چویس پنج تا گزینه است از اتون میخواد دو تا رو جواب بدید اگه گزینه ها بیشتر باشه خودش میگه مثلا میگه سه تا رو جواب بده سه تا رو انتخاب بکن یا این شکلی سه تا گزینه است و شما فقط باید یک گزینه درست رو باید انتخاب بکنید اگه ویدیو رو تا آخر دیدید ممنونم اگه دفعه اولتون هم هست که وارد کانال یوتیوب من میشید و ویدیو رو دوست داشتید حتما به بقیه معرفی بکنید لایک بکنید سوال یا نظری دارید توی کامنت ها لطفا مطرح بکنید و حتما سابسکرایب بکنید و اگر هم خواستید که ویدیوهای بعدی که منتشر میشن براتون نوتیفیکیشن یا اعلانیه همش چیزی ترجمه کردن براتون بیاد حالا چه توی ایمیلتون یا توی اپ یوتیوب گوشیتون اون دکمه زنگوله کنار سابسکرایب رو هم روش کلیک بکنید ممنونم تا ویدیوی بعدی مرسی